سلام ایرانیان عزیز صحبت ما در ادامهش درباره خیشتنداری است امیدوارم که دو قسمت گذشته رو به خاطر بیارید یا نگاه کرده باشید چون که این قسمت سومه قسمت سوم درباره خیشتنداری است انسان در یک دنیای فیزیکی زندگی میکنه او احتیاج داره که خواسته هاشو برآورده کنه بنابراین انسان احتیاج داره انسان نیاز من است نیاز داره اغلب خواسته های بشری از نظر خداوندی آن نیست یعنی مورد قبول است احتیاج انسان به غذا احتیاج انسان به تفریح و سرگرمی قوه جنسی انسانی در چارچوب ازدواج مورد قبول خداوند است دوستان اما توجه کنید چه میگه خوب توجه کنید اما اگر این خواسته های جسمانی این خواسته های بشری که خوب هستن از نظر خداوند هم مورد قبولند اما اگر این خواسته ها از حد دو اندازه بگذرند افراد بشه گناه میشه غیر قابل قبول نیست هر گناهی به ضد خداوند است قانونی نیست مورد قبول نیست دوستان من امروزه قدرت تکنولوژی قدرت تکنولوژی اجتماعی و بشری خیلی پیشرفت کرده خیلی بالا رفته برای مثال برق قطار رادیو تلفن تلویزیون اتومبیل هواپیما کامپیوتر تمام اینا به خاطر این تکنولوژی شده احتیاج بشر احتیاجات بشر شده است امروزه با اختراع کامپیوتر خانگی و اینترنت و اسباب بازی های الکترونیکی خانه آدمی به یک طویله طویله تفریح و سرگرمی تبدیل شده است 
شلوغه همه مشغول هستیم افراد خانواده هم خیلی مشغولن اصلا مثل که به هم کاری ندارن هرکی تو اتاق خودشه داری یا تلویزیونش رو تماشا میکنه یا با کامپیوترش بازی میکنه همه مشغولی در این شرایطی عزیزان من کنترل انسانی خیشتنداری بسیار مشکل است باور کنید شاید بگم غیر ممکن است خیلی سخته پس چیکار باید بکنید خیشتنداری رو چگونه تعریف کنیم در این شرایط اجتماعی خیشتنداری چیه؟ خیشتنداری معنیش در واقع میان روی کردن است خود را کنترل کردن یعنی میان روی کردن خیشتنداری یعنی خود را در کارهایی که دوست داریم کنترل کنیم چه گونه کنترل کنیم میان روی کنیم البته من در مورد مسائلی صحبت میکنم که مورد قبول خداوند هست وگر نه گناه که میان روی نداره گناه گناهه یه دوستی پرسید چطوری گناه نکنم گفتم فرار کن گناه رو دیدی فرار کن بدو برو دور شو اما خیشتن داری در جامعه کنونی یعنی میان روی کردن گوش کنیش میگم عزیزم هر چیزی که خیلی خوب باشه خیلی خوب و لازم باشه ولی در افراد استفاده بشه مصرف بشه مورد استفاده قرار بگیره خوب نیست مزر است مزر است از حد اندازه که گذشت دنبالش کنی مزر عزیزم ضرر داره و حتی باعث مرد میشه درش چی گفتم حتی حقیقت خداوند حقیقت خداوند حقیقتی که درسته صحیحه خوب گوش کن چی میگم اشتباه نفهمی حتی حقیقت خداوند اگر بیش از اندازه دنبال بشه دشت توش گذاشته بشه دیگه یه حقیقت نیست دروغ میشه یک کاذبیت حتی حقیقت خداوند اگر بیش از اندازه روش دست گذاشته بشه اصرار بشه حقیقت نیست آن حقیقت یک دروغ میشه که کاملا از حقیقت خداوند دور است در همین این مثال اینجا زدم امیدوارم که خوب بتونید ببینید نوشتم زیاد وسط نوشتم اندازه 
چپ یا راست شما نمیشتم کمیا کنترل کردن مصرف مصرف شخصی میخوام مثال دینی نزنم مثال انسانی بزنم علمی بزنم برای مثال اکسیژن رو در نظر بگیرید اگه اکسیژن مقدارش خیلی زیاد باشه بهتر بگم در هوا صد در صد اکسیژن باشه اکسیژن که هوا رو پر کرده و صد در صد همه جا رو اشغال کرده این آدم رو میکشه نابودی میاره مرگ میاره حالا بریم این طرفش هوایی که اصلا اکسیژن نداره کمیابه اون هم باعث مرگ و نابودیست اندازه مشخص اندازه معین میان روی زندگی و حیات هست خیشتر داریست بوشوالی چه میگم عزیزم حقیقت خداوندی که بیش از اندازه روش انگوش گذاشته بشه بیش از اندازه افراد بشه مورد مصرف قرار بگیره دنبال بشه دیگه حقیقت نیست میشه یک هرس میشه یک حرسی یعنی دروغ غیر حقیقت متوجه شد چی گفتم عزیزان حتی حقیقت خداوند بیش از اندازه مصرف بشه میشه یک دروغ و حقیقت نیست مرگ و نابودی میاره این جدول خوب دقت کنید دوباره براتون میگم اکسیژن اگر در هوا کاملا به اندازه بشه که هوا رو صد در صد پر کنه مرگ و نابودی است هوای بدون اکسیژنم مرگ و نابودی داره خیشتنداری میان رویس خداوند نمیخواد که بدن, بدن تو شلاق بزنی عذیتش کنی خداوند در هر چیزی در ایسا به تو میان روی داده